ребята из белой кухни Семена вес позвали. Барин и Ента, то, что вызывает да. с ним профессор, посадили его и велели за место капчича действовать. Вот. Сегодня труппа играет плоды просвещения по пьесе Льва Толстого. В кассах ни одного билета. В зале полный аншлаг, рассказывают сотрудники театра. То же самое было и вчера. Играли спектакль по пьесе американского драматурга Трейси Летса «Август графства Осейдж». Был прекрасный зал, и прекрасно принимали люди. И знаете, бывают разные зрители. Иногда принимают, смеются просто... Ну, потому что там какая-то смешная реплика, репризы, и на ней на не смеются. А бывает, когда смеются, потому что э, между репликами существует какое-то правильное, правильное, как это сказать, проживание, существование артистов, когда юмор, он между слов. Или какая-то печаль между слов. В общем, вчера э, зал был потрясающий, и зрители прямо ловили нас. Вот прямо такие... Мы вместе дышали, это было здорово. Мы ждем, наверное, отклика зрителей. Мы ждем, мы бываем очень рады, если нас действительно тепло и принимают, нас понимают. И это, и это действительно это дает ну, как энергию, это дает желание делать еще что-то. Театр Маяковского привез Петрозавод с тем спектаклей на любой вкус. Четыре дадут в музыкальном театре Карелии, три в национальном. Кроме Толстого и Леца, для Петрозавчан сыграют Беспреданницу и не все коту Масленица Островского, маэстро по роману чешского писателя Чапака и гордые группы, семейный музыкальный спектакль «Мама кот». Это трогательная история о коте, который дал обещание заботиться о птенце Чайке. Сегодня наша глава...